Neues Video von meinem Brothers ABK Adredis. Kuchen TV, beantworte mal jetzt meine Frage. Beantworte jetzt mal meine Frage. So, da ist auch ein Rap-Part drin. Chock wie sehr diese Rap-Part. Wir schauen es uns an, hören es uns an. Folgt mir gerne auf Twitch. Wir haben Dezember. Guckt die Videos immer bis zum Ende. Erster Link im Bio kommt ihr auf, auf den Twitch-Kanal. Ich küsse eure Herzen. Ein Follow kostet nichts. Adredis, wir werden die größten Jani hier auf Twitch. Wir bleiben auch hier noch einige Jahre. Jani, wir machen unser Zelt, haben wir hier aufgebaut. So, kommt gerne rein. Ich küsse eure Herzen. Viel Spaß, Digga. Einfach ein empathieloses Arschloch. Das bin ich ab sofort. Insbesondere dir gegenüber auch. Ey, 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 ey du Spinner, ich lieg dein Geheimnis, das Kribbeln in den Fingern, wenn Gina wieder live ist War ja in der Zeitung zu lesen, nicht nur deine Zähne haben Scheidungsprobleme Palaba im Netz war das Drama, nun echt, wenn nicht, wieso dann der Vater schafft Karma comes back und nichts wird dich retten Seit wann kann dein Sohn eigentlich Türkisch sprechen? Ha. Ey du Peach, du gehst golfen im Neontanga Todesangst bei einer Folge von Pedo Hunters Kleine Kids, nein, die gehen nicht klar ah. Jetzt verstehe ich dein Gegenteil, Tag Kuchen TV, beantworten Aua Bruder Ich muss nochmal Aua zu lesen, nicht nur in den Fingern, wenn Gina wieder live ist. Oh. War ja in der Zeitung zu lesen. Nicht nur deine Zähne haben Scheidungsprobleme. Nicht nur deine Zähne haben Scheidungsprobleme. Palaba im Netz war das Drama nun echt. Wenn nicht, wieso dann der Vater schafft's? Palaba im Netz war das Drama nun echt. Wenn nicht, wieso dann der Vater schafft's? Karma comes back und nichts wird dich retten Seit wann kann dein Sohn eigentlich Türkisch sprechen? Ha. Ey du Peach, du gehst golfen im Neontanga Todesangst bei einer Folge von Pedo Hunters oh. Kleine Kids, nein, die gehen nicht klar ah. Jetzt verstehe ich dein Gegenteil, Tag Kuchen TV, hast du Gina geschlagen? Oder hat Gina gelogen? Berechtigte Frage Assalamu alaikum Leute, Code hat wieder ein Video hochgeladen. Eigentlich hatte er was anderes vor. Ja, das Video strike ich weg. War nix, Bruder. Ich schwöre, sein Leichtsinn da hatte Parkinson. Man merkt diese Aggression, dieser Hass, den er auf mich hat, wie er das versucht hat zu überspielen. Striken. <lacht> ich hab damit kein Problem, Digga. Wir striken das einfach und gut ist. Strike! Voila, der. Oh, Bo. Versucht hat zu überspielen. Striken. Ich hab damit kein Problem, Digga. Wir striken das einfach und gut ist. Strike! Strike! Yeah! Gina! Und der denkt, YouTube ist deine Mutter, wenn der denen schreibt, dass die direkt antworten und sagen, boah, ja, boah, das nehmen wir offline, boah, yo, dein Formular hat bestimmt noch Rechtschreibfehler und so, egal. Aber wisst ihr, was ich so richtig ekelhaft finde, Leute? Keiner dieser großen YouTuber, Streamer, außer jetzt John Broke, Black Bros, Heikel, Sammy, Kanyavi, keiner von diesen großen YouTubern hat auf mein Video über Kuchen TV reagiert. Und auch in der Vergangenheit haben keine großen Streamer jetzt ordentlich Schwelle gemacht. Bei ApoRed, bei Abdel, Madeira, bei Miguel hat sich jeder eingemischt. Und wisst ihr warum? Weil es diesen YouTubern nicht wie mir um Fairness, um Gerechtigkeit geht und die kriegen noch mehr Eier flattern, weil ein Kuchen TV denkt, er wäre ein YouTube-Mitarbeiter und könnte das Video direkt auf Knopfdruck striken. Aber die ganzen Monate und Wochen versuchen die mich als Verschwörungstheoretiker und sonst was darzustellen, aber reden nicht darüber, dass ein Kuchen TV Hacker nach meiner Adresse fragt und laut den eigenen Aussagen seiner Frau sie zusammengeschlagen hat. Am Ende des Tages habt ihr das vor Augen, was das für hinterhältige Menschen sind, wie die mich kritisieren für Loyalität und sonst was. Ich äh, finde das so unfassbar weird. Wenn man so sagt, ja, das sind meine Bros, weil die sind loyal und stehen hinter mir. Ich weiß jetzt, also ich habe generell das Gefühl, auch so bei, bei ABK und so, das ist so ein, ja, so ein bisschen so diese so Südländer-Mentalität, finde ich. Und es ist ja tatsächlich so, dass ich so das Gefühl habe, auch nach dem, was ich halt so mitbekommen habe, dass gerade halt Leute aus dieser Kultur halt sehr krass so dieses Loyalitätsmäßige fahren. Aber selber untereinander sich decken. Und das Krasse ist, Kuchen, der hat jetzt einfach auf die Schnelle mal so ein Bild bei Instagram gepostet, um diesen Vorwurf mit seiner Frau ins Lächerliche zu ziehen. Aber das Ekelhaftere daran ist, dass er eben nichts ins Lächerliche zu ziehen hat, weil es entweder stimmt, was die Frau gesagt hat, oder seine Frau eine Lügnerin ist. Du bist in meinen Augen so eklig und Gina unnormal würdelos. Wie krass musst du dieses Mädchen manipuliert haben? Im Endeffekt ist es auch egal, was ich sage, denn selbst wenn ich euch jetzt sage, dass ich es nicht gemacht habe, ich kann es halt nicht beweisen und wäre für euch sowieso schuldig. Was willst du jetzt damit sagen, dass du es nicht getan hast? Aber dann hast du ja gerade einfach gesagt, dass deine Freundin eine Lügnerin ist. Du musst dich jetzt entscheiden. Entweder bist du ein Frauenschläger oder deine Frau hat gelogen. Aber beides ist das gleich schlimm. Er ist sogar damals in den Leichen seiner Freundin gegangen und hat in den Chat geschrieben, dass sie lügt. Er wollte sie anzeigen wegen Rufmord. Der wollte seinen Freundin anzeigen wegen Rufmord? War ja in der Zeitung zu lesen.
ich nur deine Zähne haben. Und wisst ihr, was ich auch so geil finde? Die ganzen Monate redet er über seine positive Entwicklung. Warum mögen mich auf einmal die Leute? Warum bin ich gerade im Hype? Das sagen mir auch viele, dass ich einfach eine super Entwicklung hingelegt habe. Obwohl er mit der Kopf weiß, dass er noch die Lüge des Jahrhunderts mit sich trägt und immer noch nicht dazu gestanden hat. Du selbstverliebter, fangeiler YouTuber, Alter. Bah! Oh, willst du noch Komplimente haben von Leuten, damit du dich besser fühlst? Gegen mich gab es eine Anzeige und die wurde fallen gelassen. Bin ich jetzt für dich nicht eigentlich unschuldig? Erklär mir das mal bitte. Nein. Hä? Ich will ja gar nicht deine Schuld beweisen. Muss ich dir jetzt all ganz als ein Südländer das deutsche Rechtssystem erklären? Das Fallen einer Anzeige beweist nicht, ob du schuldig oder unschuldig bist. Wenn man eine Anzeige fallen lässt, heißt es das einfach, dass ihr das Ganze außergerichtlich geklärt habt und ihr schaut darauf geeinigt habt, nicht anzuzeigen. Ein Freispruch bezeugt die Unschuld einer Person. Ein rechtskräftiges Vorteil, das Gegenteil. Wenn man dich jetzt freigesprochen hätte, sehe das Ganze anders aus. Aber die Anzeige wurde fallen gelassen, Cousin. Das ist doch ein ganz anderer Punkt. Oh Wie viele Gott, Vergewaltigungsopfer ja. und sonst was gibt es, oh, die zum Beispiel aufgrund von Angst oder weil die eingeschüchtert werden und unter Druck stehen, Anzeigen fallen lassen. Wenn eine Frau sowas erlebt hat und dann plötzlich anfängt in der Öffentlichkeit darüber zu schweigen, obwohl sie mit dem Thema öffentlich angefangen hat, dann meiner Meinung nach eventuell nur, weil sie eingeschüchtert wurde. Wenn ein Kuchen-TV es schafft, im Internet eine Million Menschen zu beeinflussen, dann schafft er das auch definitiv, eine Gina zu beeinflussen. Und wir wissen ja jetzt nicht, ob Gina lügt oder nicht, aber damals hat ja Gina auch folgendes in ihre Story gepostet. Sie hat Verletzungen gezeigt, die laut ihrer eigenen Aussagen von dir entstanden sind, als du sie geschlagen hast. Daraufhin hast du... Ja, das habe ich auch gesehen. Das sieht man jetzt hier nicht, weil die Qualität so schlecht ist, aber die ganze Backe ist blau, Digga. Ehren, Dankeschön für den verschenkten Cousin. Die ganze Backe ist so blau, Digga. Sie hat Verletzungen gezeigt, die laut ihrer eigenen Aussagen von dir entstanden sind, als du sie geschlagen hast. Daraufhin hast du einen Witz gebracht und deine Story als Antwort folgendes gepostet. Wie immer war dieser Witz von dir richtig unpassend, weil ich meine, dein unlustiger Post könnte eher ein Indiz dafür sein, dass da eventuell doch eine körperliche Auseinandersetzung stattgefunden hat. Gina, meine Liebe, lass dich bitte nicht von Auto, Haus und sonst was blenden. Und lass dich insbesondere von solchen Aussagen von ihm nicht einschüchtern. Guck mal schon wieder, wie oft sie mich haut, oder? Aber dann hörst du rum, wenn das Echo kommt. Den Like-Button kaputt. Fix haben sie, dass man ihr Geld spendet und du machst was mit dem Mistüten von Gina. Oh. Was darfst du nicht wegen? Warum? Ich hab, dir, ich hab hier eine Tim, ich hab dir gesagt, ich hab... Und wenn es Grund aber wirklich vom Herzen leid getan hätte, dann würde er sich schämen, mit seiner Frau so umzugehen, auch wenn es nur ein Scherz ist, wenn er davon weiß, dass sie ihn gerade öffentlich steckt und nicht dazu steht, zu dem, was er ihr angetan hat. Und das stimmt, ich habe so einiges verheimlicht. Wie zum Beispiel... Chat, wir sehen uns. Digga, das kannst du mir nicht erzählen, Cousin. Digga, das kannst du mir einfach nicht erzählen, Cousin. Digga, das kannst du mir nicht erzählen, Cousin. Digga, das kannst du mir nicht erzählen, Cousin. Sag ich dir ehrlich, Digga. Beispiel. Der YouTuber KuchenTV ist aus seiner Wohnung geflogen. Hintergrund ist ein Beziehungsdrama zwischen ihm und seiner Freundin. Hat sich Gina auf Instagram zu Wort gemeldet. Sie hat dazu folgendes geschrieben. Ich möchte etwas klarstellen. Ich habe nicht ohne Grund die Polizei gerufen. Tim hat mich geschlagen, mir ins Gesicht getreten und mich durch die Wohnung geschliffen. Ich bin fertig mit den Nerven und habe definitiv nicht gelogen. Definitiv nicht. Genau. Es heißt weiter, beziehungsweise droht mir Tim auch, er hat gesagt, er wird mir das Leben zur Hölle machen. Er droht mir, dass er meine ganzen Sachen kaputt macht und dass er bei meiner Arbeit Terror schiebt. Geht mal in euch und überlegt, ob ich ohne jeglichen Grund die Polizei gerufen hätte, wenn Tim nichts gemacht hätte und ob die Polizei ein Verbot ausgesprochen hätte, wenn man nicht sehen würde, was er getan hat. Und das ist ein, ein krasser Punkt, weil, ähm, guck mal Chat, sagen wir mal, ähm, ihr habt Streit mit jemandem, okay? Und ich mache einfach ein, ein Beispiel. Ihr habt Streit oder wir nehmen jetzt zum Beispiel Kevin. Kevin hat Streit mit seiner Frau. Sie heißt Laura. Kevin droht Laura. Kevin sagt zu Laura, ich werde kommen und ich werde dir was antun. Und Laura geht zur Polizei und sagt, der, mein Mann will mir was antun. Und die Polizei kann in erster Linie nichts machen, außer eine Anzeige gegen Drohung. Aber sie ist... Sie kommt nicht und äh, sagt ihm, ey, du darfst nicht mehr hierher kommen oder sonst was. Die Polizei darf erst dann was machen, wenn das Verbrechen dann auch wirklich stattgefunden hat. Ja? Sie können keine Maßnahmen ergreifen, 
für ein Verbrechen, was noch nie stattgefunden hat, was, was nicht stattgefunden hat. So. Also beziehungsweise, wenn jetzt Laura zur Polizei gehen würde und sagen würde, ey, mein Mann möchte mir was antun, kommt die Polizei nicht und verhaftet ihn, weil er eventuell ihr was antun wollen würde. Oder weil er ihr in Zukunft was antun könnte. In dem Fall kam die Polizei aber und hat auch durchgegriffen, hat eine Maßnahme ergriffen. Sie hat den Kuchen TV äh, aus der Wohnung ein Hausverbot ausgesprochen. So. Mit der Aussage möchte ich nicht sagen, dass er jetzt schuldig ist. Und ich möchte aber auch nicht sagen, dass er unschuldig ist. Ich will nur damit sagen, da muss ja irgendwas passiert sein, dass die Polizei so handelt, wie sie gehandelt hat. Nun hat sie Bilder von ihrer Wange, von ihrem Fuß und von ihrem Handgelenk gepostet. Kuchen TV hat das Statement dann mit den Worten kommentiert, Frauen stehen nie besser bei sowas da und hat ebenso Bilder mit Schürfwunden gepostet. Ich könnte mir irgendwo schon vorstellen, dass man natürlich versucht, seinen Partner oder Freund in der Öffentlichkeit zu decken. So, weil ich selber rede ja auf YouTube offensichtlich von Loyalität. Ne? Jetzt mal ehrlich, Leute, wenn ich meiner Mutter die Beine wegziehe und die Treppen runterfällt <lacht> und ich dann sage, ey Mama, bitte, bitte, sag in der Öffentlichkeit, <lacht> wow, Bruder. Wie du willst deiner Mutter Ficker geben, Cousin? Oh, das erinnert mich an Super Nanny. Kennt ihr Super Nanny? Die Jungs haben immer gegen ihre Mütter gekämpft. Der eine nimmt seiner Mutter Schwitzkasten und so. Ah, Digga, wirklich. Ich habe mir immer gedacht, Digga, das ist. 100% Geschauspieler. Freund in der Öffentlichkeit zu decken, so, weil ich selber rede ja auf YouTube offensichtlich von Loyalität, ne? Jetzt mal ehrlich, Leute, wenn ich meiner Mutter die Beine wegziehe und die Treppen runterfällt und ich dir sage, ey Mama, bitte, bitte, sag in der Öffentlichkeit, das hat nicht gestimmt. Natürlich würde meine Mutter ja sagen, einfach nur, weil ich ihr Sohn bin, sie mich trotzdem liebt und sie auch irgendwo von meinem Brot lebt. Das ist doch dann voll wahrscheinlich, dass eine Person, die dich liebt oder geliebt hat, dass sie dann eher zu dir steht. Das Problem war, wir hatten damals halt einen wirklich mega heftigen Streit und da wir beide dumm wie sonst was gewesen sind, haben wir daraus halt so eine öffentliche Schlammschlacht gemacht. Wir haben uns schon länger dazu entschieden, öffentlich halt nichts mehr dazu zu sagen, weil das für uns einfach eine abgeschlossene Sache ist, die wir privat geklärt haben. Junge, was juckt mich, dass das, das Ganze von dir und Gina angeblich privat geklärt wurde und ihr das jetzt aus der Öffentlichkeit haben wollt? Fakt ist nun mal, dass einer von euch beiden lügt. Weil ob du jetzt die geschlagen hast oder lügst, für mich ist das ja beides gleich wert. Falls ich dir jetzt noch hier die Regeln der Öffentlichkeit erklären muss, das, was du in die Öffentlichkeit trägst, wird aller Voraussicht nach auch in der Öffentlichkeit beendet. Außer es geht jetzt um irgendwelche gerichtlichen Urteile, die dann im Hintergrund stattfinden. Dass du also weiter mit diesem Vorfall konfrontiert wirst, bist du doch selber schuld. Dieses Thema hast du versucht, zu schweigen, aber bei anderen YouTubern, da mischst du dich dann schön ein, erzählst Sachen, aber bei dir auf einmal eine Ausnahme. Gleiches Recht für alle. Du bist wirklich der Letzte, der sich zu einem Upred, Luke Mockridge oder Abdelfall zu äußern hat. Genauso oft, wie du über die ganzen Jahre richtig schlecht über die ABK Army geredet hast und gesagt hast, wie scheiße und asozial die sind. Und genauso oder wenn nicht sogar doppelt und dreifach hat die ABK Army jetzt das Recht, über den Vorfall von dir und Gina zu reden. Die typische ABK Doppelmoral. Denn wenn solche Vorwürfe gegen Leute wie Upred gedroppt worden wären, dann hätte er sofort 10 Verteidigungsvideos gemacht und hätte gesagt, dass er ja unschuldig ist und nichts ist bewiesen. Nein, ich hätte Videos gemacht, in denen ich einfach nur gezeigt hätte, dass das Ganze unfair ist, wie an beide Geschichten rangegangen wird. Upward wird knallhart radikal so behandelt und du sollst jetzt irgendwie anders mit Watte behandelt werden oder was. Und deswegen sag ich mal alle YouTuber, dass ich eure Objektivität ficke, weil ihr seid nicht objektiv. Wer hat damals die ganze Zeit diesen Luke Mockwitch da verteidigt, mehrere Videos darüber gemacht, in denen er gesagt hat, dass die Schuld dieses Typen noch nicht bewiesen wurde und man ihn jetzt nicht direkt canceln sollte. Komisch, dass du so ein Video bei Upright gemacht hast, aber egal, wir sind ja objektiv, ne? Aber wie gesagt, das ist halt von 2017, Bro, das ist vier Jahre her, was weiß ich, Alter. Ja, okay, Digga, keine Ahnung, kann sein, was soll ich dazu sagen, das war vor vier Jahren. Tut mir leid, da habe ich halt eine Unwahrheit gesagt, weil ich mich einfach nicht mehr richtig dran erinnern konnte. Mit einer Sache hat er sogar noch recht, und zwar habe ich in dem Livestream behauptet gehabt, dass er mit Miguel erst gedreht hat, als der Hate weg war. Das stimmt nicht, die haben tatsächlich direkt Videos zusammen gemacht. Ja, hast du es auch jetzt nicht gewusst oder hast du gelogen? Weil damals bei Upright, wo es um diese Bewertungen von irgendeinem scheiß Video ging, was er vor vier Jahren gemacht hat und der sich da irgendwie vertan hat, hieß es halt, Timmy konnte in diesem Video einwandfrei beweisen, dass Upright nicht die Unwahrheit gesagt hat, sondern er ganz klar gelogen hat und er mich dann so... Bruderherz, Digga. Bruderherz, Digga. Bruderherz, Digga. Assalamu alaikum sogar noch ganz dreist in seine Lügen mit reingezogen hat. Jetzt bei dir muss man sagen, äh, ja, guck, du wusste es halt nicht. Thema Privatadresse. Nehmen wir mal an, du hast jetzt die Adresse einer Person. Sagen wir mal, du glaubst, jemand wohnt in der Maximilianstraße 11. Dann könntest du ja zum Beispiel einfach einen Brief hinschicken und schauen, ob der zurückkommt. Mhm. Oder du fährst selber dahin oder schickst mhm. da jemanden hin. Es gibt tausend Wege herauszufinden, ob eine Adresse die richtige ist, auch wenn du die richtige nicht kennst. 
Aber erzähl doch jetzt mal Kochen TV. Was hast du gemacht, um herauszufinden, ob das meine richtige Adresse ist oder nicht? Da bist du mir auf jeden Fall eine Erklärung schuldig. Mhm. Trotzdem habe ich deine Daten halt einfach nicht weitergegeben. Aber ich glaube, es gibt so einen bestimmten Rapper, der sich riesig darüber freuen würde. Und jetzt droht er mir auch noch damit, meine Adresse an irgendeinen Rapper zu geben, der mich zusammenschlagen will. Und 2016 auch die Adresse von Katja <lacht> Kasavitsch. Das hat mir meine Freundin gegeben, weil die auch in Leipzig gewohnt hat. Krass, deine Freundin gibt irgendwelche Adressen von Personen des öffentlichen Lebens einfach mal so weiter. Und ich sollte jetzt glauben, dass du das mit meiner Adresse nicht machst. Der geht zu irgendwelchen Hackern. Holt sich von denen die private Adresse, wo ich und meine Mutter leben. Du schlägst einen illegalen Weg ein, um mich dann anschließend anzuzeigen. Aber es stimmt, Kuchen TV hat sich ja voll gebessert. Der ist voll reflektiert. Der hat eine krasse Entwicklung durchgemacht. Aber warte, hat der nicht vor zwei Tagen wieder in einem Stream jemanden gedroht? Nee, das ist halt krass. Und das ist halt auch gerade nicht illegal, auch einfach, was der macht. Also wenn, wenn man irgendwie mal seine Adresse oder sowas rausfindet, vielleicht sollte ich da mal einen Hacker drauf ansetzen. Ach ja, ironisch gemeint. Da lache ich ja herzlich mit. Aber wie war das vor kurzem, als du plötzlich wieder die Adresse von irgendeinem YouTuber herausbekommen hast? Hm, wie du das wohl gemacht hast? Du wirst doch nicht etwa wieder Leute beauftragt haben. Du stehst ab sofort auf jeden Fall unter Generalverdacht. Denn wenn demnächst irgendwann mal wieder eine Adresse geleakt oder gehackt werden sollte, könnte man jetzt immer die Mutmaßung in den Raum werfen, dass du eventuell dich wieder mit irgendwelchen Hackern connected haben könntest, um an diese Adresse dran zu kommen. Ich meine, das Ding ist, ich habe quasi sogar den Beweis dafür, dass ich die Adresse einfach nicht hatte. Und zwar wollte ja Tobias hochrechtlich gegen ihn vorgehen. Das war ja vor fünf Monaten oder so. Und ich konnte ihm die Adresse nicht geben, weil ich die gar nicht hatte. Warum sollte ich denn die Adresse angeblich vor vier Jahren gehabt haben, aber dann Tobias Hoch die Adresse nicht geben, damit der, äh, damit der ABK anzeigen kann. Warum kommt ein Tobias Hoch dann zu dir, um nach meiner Adresse zu fragen? Er muss doch irgendein Motiv haben, warum er genau dich nach meiner Adresse fragt. Ja, tatsächlich habe ich von der Person damals seine Adresse bekommen. Und schon damals habe ich gesagt, dass ich halt einfach rechtlich gegen ABK vorgehen möchte. Und außerdem, seit wann braucht man, wenn man jemanden anzeigen will oder sonst was, die Adresse von der Person? Ich schwöre auf alles. Ich wollte es nicht sagen, weil ich mich sonst blamiere. Du willst jemanden anzeigen, du gehst zur Polizei und sagst, ich möchte Herr Abdel Halim den anzeigen. Ähm, Schuhgröße einmal. Richtig. Ähm, welchen Nagellack dreht er diese Woche? Mhm, mhm. Dann einmal noch, äh, bei welchem Friseur geht das äh, sich die Haare? Cousin, was, was, was ist der angeben? Adresse, das juckt doch die Polizei nicht. Cousin, die Bullen, das sind die Bullen, Digga. Nachdem du bei der Polizei eine Anzeige gestellt hast, kannst du auch zivilrechtlich gegen die Person vorgehen und dann wird die Polizei deinem Anwalt automatisch die Adresse der Person geben, die du anzeigen willst. Was labert ihr denn dann von wegen, oh, ich brauche die Adresse von dem, um den anzeigen zu können? Nein, Name reicht! Hey, dann sagt mhm. ABK, dass ich ja fürs Leaken bekannt bin und dass deswegen der Grund ist, warum ich seine Nummer ja auf jeden Fall auch geleakt haben muss. Ja, ich habe einige Sachen geleakt. Er sagt ja, dass ich angeblich die Nummer weitergegeben habe, weil ja die Kriminalpolizei bei ihm gewesen ist. Ich habe doch in dem Video nicht gesagt, dass du meine Nummer oder Adresse veröffentlicht hast. Warum redest du plötzlich davon? Aber wenn ich das wirklich irgendeinem Hacker gegeben hätte und der für mich ABK da anruft und fertig macht, also dann hätte ich doch dafür gesorgt, dass die Adresse irgendwie ihren Weg an die Öffentlichkeit findet, äh, damit der Typ Todes fertig gemacht wird. Was ein Zufall, Kuchen TV. Meine Adresse wurde nämlich veröffentlicht. Richtig. Nach dem ganzen Polizeieinsatz kam Monat. Es, gab so, es gibt so eine Seite im Internet. Ich hoffe, ich darf nicht so viel erzählen. Weil guck mal, erstens... Warum ich jetzt auch bei dem Video nicht so viel erzähle? Ich habe noch viele, viele Privatinfos. Er ist ein Schachspieler, Adres. Er ist ein richtiger Schachspieler. Falls ihr denkt, das ist alles, das ist nicht alles. Und zweitens ist es auch ein heikles Thema. So an sich, es gibt so eine Seite. Ah ja, wie soll ich das jetzt erklären? Da werden alle YouTuber-Adressen geleakt. Alle. Da findest du praktisch alles, was geleakt werden äh, wird. Und, ähm... LBK hat rausgefunden, wen die Seite gehört. So viel dazu. Ich hatte später das Landeskriminalamt Frankfurt zu mir nach Hause. Ich wurde irgendwann geweckt von der Kriminalpolizei wieder. Und die haben dann zu mir und meiner Mutter gesagt, dass ich Opfer von Datenmissbrauch bin und in Zukunft ein bisschen aufpassen sollte. Generell, auch wenn ich rausgehe, haben die meiner Mutter den heftigsten Schock gemacht. Die war wieder Kreidebleich, wie davor auch. Ich war todes abgefuckt. Dass ich damals mit diesen Hackern kurz Kontakt habe, ja, das ist richtig. Dass ich die Adresse von diesen Hackern bekommen habe, ja, auch das ist richtig. Ich dachte, Kontakt hatte, hieß es. Aber egal, kein Problem. Du hattest mit denen Kontakt, hattest von denen meine Adresse. Hast aber davor gestern in einem Livestream gesagt, dass das Ganze nicht stimmt und du gar nicht meine Adresse hattest. Ich weiß auch gar nicht, wo, woher ich diese Adresse damals überhaupt hatte, aber es ging irgendeine Adresse mal rum. Und im Endeffekt weiß ich gar nicht, ob es die richtige Adresse gewesen ist oder nicht. Du hast gelogen. Und jetzt stelle ich mir die Frage, ob du nicht eventuell noch bei weiteren Sachen gelogen haben könntest. Also sag schon, Kuchen TV. Hast du Gina auf brutalste Art und Weise zusammengeschlagen oder hat sie auf brutalste Art und Weise gelogen? Wir müssen es noch einmal. Ey, 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 du Spinner, ich lieg dein Geheimnis, das Kribbeln in den Fingern, wenn Gina wieder live ist. War ja in der Zeitung zu lesen, nicht nur deine Zähne haben Scheidungsprobleme. Palaba im Netz war das Drama, nun echt, wenn nicht, wieso dann der Vaterschaft?
Karma comes back und nichts wird dich retten Seit wann kann dein Sohn eigentlich Türkisch sprechen? Ha! Ey du Peach, du gehst golfen im Neon-Tanga Todesangst bei einer Folge von Pedo-Hunters Kleine Kids, nein, die gehen nicht klar, ah. Jetzt verstehe ich dein Gegenteil, Tag.